வணக்கத்துடன் தோழமைகளே இன்றைய சூழலில் தமிழக அரசியல் பரபரப்பான ஒரு களத்தை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறது பெரியாரை சொல்லிவிட்டார் என்று ரஜினி மீது சர்ச்சை பாரதீக ஜனதா கட்சி தமிழகத்திலே கால் ஊன்றுவதற்காக ரஜினியை காயாக பயன்படுத்துகிறது என்று இன்னொரு சர்ச்சை கமலஹாசன் தனி கட்சி தொடங்கி அவர் ஒரு ஒரு புறத்தில் பயணம் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அடுத்த ஆட்சி தங்களுடைய ஆட்சிதான் என்கின்ற எண்ணத்தில் பயணத்தை வகுத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எடப்பாடியார் நான் எதற்கும் இழைத்தவன் அல்ல இந்த இடம் எனக்கு மட்டும்தான் என்று தெளிவாக தண்ணீருக்கே பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த சூழலில் தமிழக களம் எப்படி இருக்கிறது இந்த தலைவர் வெற்றிடம் தமிழகத்தில் இருக்கிறதா அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்புவதற்கு நடிகர்கள் மட்டும்தான் சரியான தேர்வா என்கின்ற பல கேள்விகள் இன்று தமிழக மக்கள் மனதிற்குள் புரட்டி போட்டு கொண்டிருக்கிறது சுமார் நானூத்தி நாற்பது பெண்களை மட்டுமே தேர்ந்தெடுத்து ஒரு கள ஆய்வு நடத்தினோம் இந்த கள ஆய்வில் எங்களுக்கு தெரிந்த சில உண்மைகளை மட்டுமே இங்கு சொல்கிறோம் இங்கு இந்த கள ஆய்வில் விஜய் என்கின்ற கதாபாத்திரம் இங்கு இருக்கை போட வேண்டிய என்பது காலத்தின் கட்டாயமாக இருக்கிறது ஏ இந்த இடத்தில் விஜய் குறித்து சொல்கிறேன் என்பது நீங்கள் இந்த முழுவதும் நீங்கள் இதை கேட்கின்ற பொழுது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும் நானூத்தி நாற்பது பேரிடம் பலவிதமான கேள்விகளை நாங்கள் அரசியல் சார்பில் இருந்து கேட்கவில்லை அவர்களோடு அவருடைய நெருங்கிய நண்பர்களுடன் அவர்களை சந்தித்து அவர்களை நண்பர்களை வைத்து அவருடன் பேச வைத்து அவர்கள் மனதிற்குள் இருக்கின்ற தகவல் தகவல்களை நாங்கள் எடுத்துக்கொண்டோம் அந்த தகவலின் அடிப்படையில் தான் இந்த பயம் தமிழகத்தில் இன்று ரஜினிகாந்த் ஒரு பெரிய விப்பமாக காட்டப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அதற்கு நமது ஊடகங்கள் முக்கிய பங்கை வகிக்கிறது ஆழ்குழாயில் ஒரு சிறுவன் சிக்கி சின்ன பின்னமாக இறந்த பொழுது கூட ரஜினிகாந்த் தும்மி இருந்தால் அந்த சிறுவன் சிக்கி சின்ன பின்னமானதை மறந்துவிட்டு ரஜினி தும்மினார் என்பதை பெரிய செய்தியாக இவர்கள் ஆக்கியிருப்பார்கள் இதுதான் இன்றைய ஊடகங்களின் பணியாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது ஆனால் தமிழகத்தில் சுமார் நாற்பது ஆண்டுகள் பயணித்திருக்கின்றார் ரஜினி என்ப இந்த நாற்பது ஆண்டுகளில் ரஜினியால் அல்லது ரஜினி தன்னுடைய செயல்பாட்டால் மக்களை மகிழ்வித்தார் அல்லது மக்களுடைய கஷ்டங்களுக்கு உதவினார் என்று பட்டியலிட்டால் நீங்கள் தேடுகின்ற அந்த பட்டியலின் முடிவு மிக மிக ரஜினியால் பலனடைந்தவர்கள் மிக மிக குறைவாகத்தான் இருக்கும் தற்போது கூட வெளியான தர்பார் படத்தை பற்றி கூட சொல்லுவார்கள் இந்த படத்தில் ரஜினிக்கு நூத்தி பதினெட்டு கோடி ரூபாய் சம்பளமாக கொடுக்கப்பட்டது என்ற ஒரு செவிவழி செய்தி இருக்கின்றது ஆனால் இந்த செவிவழி செய்தி உண்மையா என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் இங்கு பணத்தை ஈட்டுகின்ற ஒரு பந்தய குதிரையாக தன்னை தயார்படுத்தி அந்த களத்திலே அவர் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார் இந்த சூழலில் தமிழ்நாட்டில் ஏன் விஜய முன்னிறு முன்னிறுத்த கூடாது என்கின்ற எண்ணம் பரவலாக இளைஞர்கள் மத்தியில் இருக்கிறது என்பதுதான் இந்த ஆய்வில் எங்களுக்கு தெரிந்த உண்மை ஏன் அவர்கள் விஜயை சொல்கிறார்கள் என்று நாம் அவர்களிடம் விசாரித்த பொழுது அனிதா நீட் தேர்வு விவகாரத்தில் தன் உயிரை மாய்த்து கொண்ட பொழுது யாருக்கும் தெரியாமல் அனிதாவுடைய குடும்பத்தை சந்தித்து அவர்களுக்கு உதவி செய்து விட்டு வந்தார் விஜய் என்கின்ற தகவல் பலமாக இருக்கிறது அதுபோல தூத்துக்குடியில் சர்லைட் ஆலையை எதிர்த்து மீனவர்களும் மற்றும் அந்த ஊர் மக்களும் போராட்ட களத்திலே இறங்கிய பொழுது தமிழக அரசு அவர்கள் மீது துப்பாக்கி சூடு நடத்தியதில் சுமார் ஒன்பதில் இருந்து பதிமூணு பேர் இறந்து போனதாக அரசாங்க தகவல் ஆனால் இறந்தவர்களின் கணக்கு அதிகம் என்கிறார்கள் இதில் எது உண்மை என்று தெரியாது ஆனால் இரவோடு இரவாக சுமார் இரண்டு மணி அளவுக்கு அந்த மரணத்தை சந்தித்த ஒவ்வொரு வீடுகளாக சென்று அவர்களுக்கு உதவி செய்து வந் செய்துவிட்டு வந்தார் விஜய் என்ற தகவலும் இந்த இளைஞர் சொல்கின்றார்கள் அது மட்டுமல்ல சர்க்கார் படத்தின் பொழுது விஜய் அவர்கள் முதல்வர் பதவியில் இருக்கின்றவர்களுக்கு அதாவது முதல்வராக நடிக்கின்றீர்களா என்ற ஒரு கேள்வியை படத்திலே நீங்கள் முதல்வராக நடிக்கின்றீர்களா என்ற கேள்வி வைத்த பொழுது நான் படத்தில் முதல்வராக நடிக்கவில்லை முதல்வராக இருக்கின்றவர்கள் தான் நடிக்கின்றார்கள் என்று விஜய் ஒரு அரசியல் திரியை கொளுத்தி போட அப்பொழுது விஜய் தன்னுடைய எப்படியாவது அரசியலுக்கு வந்து விடுவார் என்ற துடிப்பு இளைஞர்கள் மத்தியில் இருந்தது ஆனால் விஜயின் அரசியல் பிரவேசம் 
எங்கு ஆரம்பித்தது என்கின்ற கேள்விக்குறி அரசியலை நோக்கி அவருடைய அந்த பார்வை எப்பொழுது திரும்பியது என்கின்ற கேள்வி எல்லாம் வருகின்ற பொழுது அது பல விடயங்களிலிருந்து ஆரம்பித்து விடுகிறது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு இலங்கையிலே தமிழர்கள் கொத்து கொத்தாக கொல்லப்பட்ட பொழுது உணர்ச்சி பூர்வமாக முன்னின்ற ஒரே நடிகன் விஜய் மற்றவர்கள் சொன்னார்கள் ஆனால் தன்னுடைய ரசிகர்களை வைத்து போராட்டம் அதாவது ஒரு உண்ணாவிரத போராட்டத்தை நடத்தியவர் விஜய் என்ற பதிவு இதே இளைஞர்கள் மத்தியில் இருக்கின்றது மக்கள் பிரச்சனை பல பிரச்சனைகளுக்கு முன்னின்ற விஜய் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் இது காலத்தின் கட்டாயம் என்று இளைஞர்கள் விரும்பி கொண்டிருக்கின்றார்கள் விஜய்க்கும் அஜித்துக்கும் தான் சினிமா உலகத்தில் போராட்டங்கள் அதாவது யார் சிறந்த நடிகர் என்கின்றதை போராடி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்கள் ரசிகர்கள் விஜயும் அஜித்தும் அல்ல அவருடைய ரசிகர்கள் எங்கள் தலைவர் பெரியவர் உங்கள் தலைவர் பெரியவர் என்ற போ அந்த ஒரு போட்டி மனப்பான்மை ரசிகர்கள் மத்தியில் இருக்கின்றது ஆனால் அஜித்தை ஆதரிக்கின்ற ரசிகர்கள் கூட அரசியல் என்ற கண்ணோட்டத்தில் பார்க்கின்ற பொழுது அவர்கள் விஜயை ஆதரிப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றார்கள் ஒரு பிரச்சனையின் பொழுது கமலஹாசன் கூட நான் விஜய்க்கு ஆதரவு கொடுப்பேன் அவர் அரசியலுக்கு வந்தார் என்று தெரிவித்திருந்தார் ஆகவே இன்றுள்ள சூழலில் பிஜேபி ரஜினியை கை கையில் எடுத்துக்கொண்டு ஆட்டக்களத்தில் காய்களை நகர்த்தி கொண்டிருப்பதாக அரசியல் நோக்கர்கள் சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்ற இந்த காலகட்டத்தில் மக்கள் மனதில் ஒரே ஒரு ஆட்டக்காய் தான் கையில் வைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த ஆட்டக்காய் விஜய் அவர்கள் சொல்கின்ற கணக்கு ஒருவேளை ஒத்து வந்தால் தமிழகத்தில் அடுத்த தலையெழுத்தை மாற்றக்கூடிய அந்த வெற்றிடத்தை நிரப்பக்கூடிய ஒரு தலைவராக விஜய் இருப்பாரா என்கின்ற ஐயம் இந்த நானூத்தி நாற்பது பேரிடம் நாம் கேட்ட கேள்வியிலே நமக்கு புரிந்தது அவர்கள் சொன்ன காரணங்கள் பலவாக இருந்தாலும் அவர்கள் சொன்ன அந்த கூட்டணி கணக்கு கூட சற்று ஒத்துதான் வந்தது அவர்கள் சொன்னது விஜய் கமல் காங்கிரஸ் ஜி கே வாசன் போன்றவர்கள் அணியமைத்து ஒரே அணியில் நிற்பார்களே ஆனால் இந்த கூட்டணி தமிழகத்தில் வெல்வதற்கு சாத்தியமான களமாக இருக்கிறது என்று தெரிவித்தார்கள் இந்த இளைஞர்களுக்கு அரசியல் தெரியாது என்று நம்மால் நினைக்க முடியவில்லை நம்மை விட அரசியலில் தேர்ந்தவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு கணக்கீட்டிலே வயலித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் வெற்றி என்ற திரைப்படத்தில் சிறு குழந்தையாக அறிமுகமான விஜய் இன்று பல வெற்றிகளை குவித்துவிட்டு தமிழகத்தின் இளைய தளபதியாக விளங்கி கொண்டிருக்கின்றார் இந்த இளைய தளபதி விஜய் தமிழகத்தின் முதல்வர் நாற்காலியில் உட்காரக்கூடிய காலத்தை விஜய் எடுக்கின்ற முடிவை பொறுத்து தான் இருக்கிறது இந்த காலம் விஜய்க்கு கணிந்திருக்கிறது பாட்சா வெளியான காலத்தில் ரஜினி அரசியலுக்குள் நுழைந்திருந்தால் ரஜினி ஒரு மாபெரும் சக்தியாக இருந்திருப்பார் பெருந்தலைவர் காமராஜ் மரணத்தை தழுவிய பொழுது சிவாஜி தனிக்கட்சி தொடங்கியிருந்தால் எம்ஜிஆர் என்கின்ற சகாப்தம் எழுதுவது எழுதப்படுவதற்கு ஒரு கேள்விக்குறியாகத்தான் இருந்திருக்கும் அதுபோல இந்த சூழலில் விஜய் என்கின்ற அந்த மனிதன் அந்த கலைஞன் இந்த நேரத்தை தவறவிட்டு விட்டால் அவருடைய அரசியல் களம் கேள்விக்குறியாகத்தான் இருக்கும் இந்த களம் இப்பொழுது விஜய்க்காக வாசல் திறந்திருக்கிறது இப்பொழுது விஜய் அரசியலுக்குள் காலடி எடுத்து வைப்பது காலத்தின் கட்டாயமாக எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஒரு தமிழன் தமிழ்நாட்டை ஆள வேண்டும் என்கின்ற ஒத்து நிற்கின்ற தமிழர்களின் கூக்குரலும் அதை பார்த்துதான் காத்து கொண்டிருக்கின்றது விஜய் வர வேண்டும் என்கின்ற இளைஞர்களின் அந்த அந்த ஒரு தெளிவான பார்வை ஒருவேளை நிஜமாகிவிட்டால் தமிழக அரசியல் களம் ஒரு மாற்றத்தை காணும் நன்றியுடன் இன்பா